हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द एलिट इंजीनियरिंग क्लासेस तो जैसे कि हमने बताया था आज है वेनेसडे तो आज हमारी वीडियो होगी सिक्स सेम के लिए जो कि सिक्स सेम का फर्स्ट सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट तो चलो शुरू करते हैं इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट उसमें सबसे फर्स्ट चैप्टर है सिस्टम कॉन्सेप्ट तो सबसे पहले तो डेफिनेशन ऑफ सिस्टम सिस्टम क्या है सिस्टम इज अ अरेंजमेंट वेर इंडिविजुअल बट इंटरडिपेंडेंट सब सिस्टम वर्क टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल सिस्टम क्या है एक अरेंजमेंट है इंडिविजुअल कंपोनेंट की जो कि इंटरडिपेंडेंट है यानी कि एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं तो अगर वो उसको सबको एक साथ में कॉमनली एक बेस बना के बनाते हैं और उसको एक कॉमन स्पेसिफिक गोल अचीव करने के लिए लगाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे सिस्टम अब देखते हैं सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होनी चाहिए सिस्टम इज मेड अप ऑफ अ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन एलिमेंट वो क्या है वो मिक्सचर है ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन एलिमेंट्स का दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सिस्टम इज एन असेंबली ऑफ मेनी सब सिस्टम एक मेन सिस्टम में क्या होती है छोटी छोटी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेनी सब सिस्टम्स होती है तो जो एक मेन सिस्टम है वो कितनी और दूसरी सब सिस्टम का एक बड़ा वाला रूप है ऑल सब सिस्टम आर प्रोपरली अरेंज इन सिस्टम सब सब सिस्टम जो होगी वो क्या होगी एक प्रोपरली मैनर में अरेंज होगी ऑल सब सिस्टम आर इंटर रिलेटेड सो डेट दे आर ऑपरेटिंग विथ अ प्रोपर कॉम्युनिकेशन चैनल बिटवीन देम क्या है सारी की सारी सब सिस्टम को एक ही पैटर्न में इंटर रिलेटेड करके उसको रखा हुआ ताकि वो जो कि है वो अच्छी वाली प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल बनाती है कौन सी चैनल बनाती है कम्युनिकेशन चैनल बनाती है वो एक दूसरे पार्ट के बीच में सिस्टम इज अ वर्किंग टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल तो सिस्टम की और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सिस्टम किसके लिए काम करती है टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल कोई एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए सिस्टम काम करती है All subsystem are interacting with their external and internal environment. सारी की सारी सब सिस्टम से वो क्या है वो अपने एक्सटर्नल यानी कि बाहर के और इंटरनल यानी कि अंदर के एनवायरमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके चलती है इच सिस्टम हैज गोट इट्स ओन बाउंड्री हर सब सिस्टम के पास अपनी खुद की एक बाउंड्री होती है और सब सिस्टम से भी पास उसके पास अपनी एक बाउंड्रीज होती है तो आई होप आपको ये सिस्टम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर जो कि है हमारे सिस्टम पैरामीटर्स अब सिस्टम पैरामीटर्स में कौन से कौन से होंगे तो सबसे पहला आता है इनपुट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा एज वी नो एनी सिस्टम इज अ वर्किंग फॉर अचीविंग सम स्पेसिफिक गोल तो जैसे कि मैंने पहले बताया था सिस्टम क्या करती है कोई स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए वर्क करती है सो इनपुट ऑफ द सिस्टम आर नेसेसरी थिंग रिक्वायर्ड टू अचीव द स्पेसिफिक गोल अगर कोई भी गोल आपको अचीव करना है तो उसके लिए आपको इनपुट देना जरूरी होगा आपको इनपुट देना ही पड़ेगा तभी वो आपको आउटपुट देगी तभी आपका वो स्पेसिफिक गोल कंप्लीट होगा फॉर विच सिस्टम इज वर्किंग जिसके लिए सिस्टम काम कर रही है अब चलते हैं नेक्स्ट वाले सिस्टम पैरामीटर की ओर जो की है हमारा आउटपुट एस एनी सिस्टम इज वर्किंग टू अचीव सम स्पेसिफिक गोल इट यूटिलाइज इनपुट एंड गेट सम आउटपुट अगर आप सिस्टम को कोई इनपुट देंगे तब वो यूटिलाइज करेगी और तब आपको आउटपुट मिलेगा क्या मिलेगा आउटपुट तभी मिलेगा जब आप सिस्टम को इनपुट देंगे तभी आपको आउटपुट मिलेगा क्यों किस लिए कुछ स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए तो उसे हम बोलते हैं आउटपुट अब चलते हैं थर्ड वाले पैरामीटर की ओर जो कि है हमारा प्रोसेस तो प्रोसेस क्या है प्रोसेस इज द एक्टिविटी विच कन्वर्ट्स इनपुट इनटू द रिक्वायर्ड आउटपुट जो इनपुट और आउटपुट के बीच का जो गैप है उसको हम बोलते हैं प्रोसेस यानी कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं तो उनके बीच का गैप है उसको हम बोलेंगे प्रोसेस क्या बोलेंगे प्रोसेस अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पैरामीटर की ओर जो की है हमारा सिस्टम बाउंड्री तो हम सिस्टम बाउंड्री किसको बोलेंगे सिस्टम सेपरेट वन सिस्टम फ्रॉम अदर फैक्टर्स कोई भी सिस्टम दूसरे फैक्टर से सेपरेट होती है विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड जो कि डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है विद द वर्किंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम जो वो सिस्टम काम कर रही है उसके रिलेटेड में वर्किंग कर रही है उसमें डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है वो फैक्टर को वो डिवाइड करती है यानी कि सेपरेट करती है तो उसको हम बोलेंगे सिस्टम बाउंड्री क्या बोलेंगे सिस्टम बाउंड्री अब चलते हैं 
आखिरी वाले पैरामीटर की ओर जो की है हमारा फीडबैक ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होने वाला है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ अ सिस्टम फीडबैक इज एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट वर्किंग ऑफ द सिस्टम एज प्लान अगर कोई भी सिस्टम है तो आपने कुछ प्लानिंग की होगी उस सिस्टम के लिए कि यह सिस्टम इस तरह से वर्क करेगी इतना आउटपुट मेरे को मिलेगा तो आपकी जो आउटपुट की कैलकुलेशन है आपको जो कंपेरिजन है प्लान के साथ वो अगर कोई कंपोनेंट देता है पूरी सिस्टम का तो उसे हम बोलते हैं फीडबैक क्या बोलते हैं उसे हम फीडबैक फीडबैक इज अ एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट वर्किंग ऑफ अ सिस्टम क्या है वो कुछ कोई भी सिस्टम वर्किंग कर रही है उसकी इंफॉर्मेशन हमको देता है फीडबैक जो कि कंपेयर करेगा प्लानिंग से आई होप आपको यहां तक सिस्टम के पैरामीटर सारे समझ में आ गए होंगे तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट वाले पैरामीटर की ओर अब नेक्स्ट वाला है टाइप्स ऑफ अ सिस्टम कितनी टाइप्स की सिस्टम होती है तो उसमें सबसे पहले है ओपन एंड क्लोज सिस्टम वट इज ओपन एंड वट इज क्लोज सिस्टम द सिस्टम हैविंग इंटरेक्शन विथ इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम अगर कोई भी सिस्टम उसके एक्सटर्नल एनवायरमेंट यानी कि बाहर के एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शन यानी कि कुछ चीजें करता है कोई इंटरेक्शन करता है तो उसको हम बोलते हैं ओपन सिस्टम जो कि एग्जांपल है ओपन सिस्टम के ह्यूमन बॉडी इंडस्ट्रियल यूनिट जिसमें हम एक्सटर्नल एनवायरमेंट के साथ काम करते हैं तो उसको हम बोलेंगे ओपन सिस्टम अब चलते हैं नेक्स्ट वाली डेफिनेशन की और जो की है हमारी क्लोज सिस्टम इन क्लोज सिस्टम द सिस्टम बाउंड्रीज आर वेरी टाइट देर इज अ नो इंटरेक्शन बिटवीन एक्सटर्नल एनवायरमेंट अगर कोई भी सिस्टम एक्सटर्नल एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शन नहीं करती तो उसको हम बोलेंगे क्लोज सिस्टम क्या बोलेंगे अगर कोई भी सिस्टम एक्सटर्नल एनवायरमेंट के साथ काम करती है तो उसको हम बोलते हैं ओपन सिस्टम और अगर नहीं करती तो उसको हम बोलेंगे क्लोज सिस्टम तो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा तो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले की ओर जो की है हमारी ओपन लुक एंड क्लोज लुक द सिस्टम वेर अरेजमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग फीडबैक फीडबैक इज नॉट देर अगर आपको सिस्टम में फीडबैक नहीं मिल रहा है तो वो वाली सिस्टम को हम बोलेंगे ओपन लुक सिस्टम कोई भी सिस्टम में अगर फीडबैक की अरेंजमेंट नहीं है तो उसको हम बोलेंगे ओपन लुक सिस्टम और अगर इसका उल्टा यानी कि अपोजिट अगर कोई भी सिस्टम है जो फीडबैक देती है तो वो किस में आएगी वो आएगी क्लोज लुक सिस्टम में किस में आएगी क्लोज लुक सिस्टम में तो आई होप आपको ओपन एंड क्लोज सिस्टम एंड ओपन लुक एंड क्लोज लुक सिस्टम का डिफरेंस पता चल गया होगा गाइस प्लीज याद रखना प्लीज रिमेंबर इट ये दोनों बहुत ही डिफरेंट सिस्टम है ओपन लुक एंड क्लोज लुक एंड ओपन एंड क्लोज बोथ आर डिफरेंट सिस्टम तो अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप्स की ओर जो कि है हमारी डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबलिस्टिक सिस्टम तो पहले तो हम किसको बोलेंगे कि ये डिटर्मिनिस्टिक है डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम्स आर द सिस्टम्स इन विच इम्पैक्ट ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल पैरामीटर ऑन द वर्किंग ऑफ अ सिस्टम कैन बी मेजर अगर कोई भी सिस्टम क्या एक्सटर्नल पैरामीटर है वो क्या इफेक्ट डाल रही है सिस्टम पे उसको एक्यूरेटली यानी कि किसकी मदद से एक्यूरेटली या तो टेक्निकली या फिर साइंटिफिकली आप उसको कैलकुलेट करते हो और अगर आपको कैलकुलेशन मिलती है तो वो सिस्टम आएगी डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम वो किस में आएगी डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम में मैं ये फिर से रिपीट कर देता हूं अगर कोई भी सिस्टम है जो एक्सटर्नल पैरामीटर के साथ इंटरेक्शन करती है अब उसकी क्या इफेक्ट आएगी वो आप मेजर कर सकते हो एक्यूरेटली कैसे एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो किसके यूजेस से विथ टेक्निकल और साइंटिफिक मेथड आप साइंटिफिक मेथड से या फिर टेक्निकल मेथड से काउंट कर सकते हो तो वो वाले सिस्टम को हम बोलेंगे डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम क्या बोलेंगे डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम अब बात करते हैं प्रोबेबलिस्टिक सिस्टम की प्रोबेबलिस्टिक सिस्टम आर द सिस्टम्स इन विच द इम्पैक्ट ऑफ अ एनवायरमेंट ऑन अ वर्किंग ऑफ अ सिस्टम कैन नॉट बी मेजर एक्यूरेटली अगर कोई भी सिस्टम का एक्सटर्नल एनवायरमेंट के साथ जो भी रिलेशन है वो हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते तो उसको हम बोलेंगे प्रोबेबलिस्टिक सिस्टम क्या बोलेंगे प्रोबेबलिस्टिक सिस्टम तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा तो चलते हैं नेक्स्ट वाले टाइप्स की ओर जो कि है हमारा डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सिस्टम क्या है डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सिस्टम तो सबसे पहले कंटिन्यूस कौन सी है द सिस्टम इन विच वर्किंग ऑफ इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट यानी कि एक ये एक चीज एक पैटर्न फॉलो कर रही है सबसे पहले सिस्टम को इनपुट मिला उसके बाद वो प्रोसेस करेगा उसके बाद आपको आउटपुट मिलेगा अगर ये सिस्टम कोई भी सिस्टम ये वाले 
प्रोसेस के फ्लो को ये वाले फ्लो को अगर ये वाले पैटर्न को वो फॉलो करती है तो उसको हम बोलेंगे कंटिन्यूस सिस्टम क्या बोलेंगे कंटिन्यूस सिस्टम विदाउट चेंजेस क्या विदाउट चेंजेस तो उसके एग्जांपल कौन से कौन से केमिकल एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री क्या कौन से है केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा सबसे पहले तो अब डिस्क्रीट सिस्टम समझते हैं वेर इन द सिस्टम इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट एक्टिविटीज आर डन रेंडमली वो कभी कभी हो जाती है रेगुलरली नहीं होती है ये तीन चीजें सबसे पहले इनपुट उसके बाद प्रोसेसिंग और उसके बाद मिलेगा आपको आउटपुट ये पैटर्न को अगर कोई भी सिस्टम रेगुलरली बेसिस पे फॉलो नहीं करती है क्या है फॉलो नहीं करती है तो उसको हम बोलेंगे डिस्क्रीट सिस्टम अगर और अगर फॉलो करती है तो उसको हम बोलेंगे कंटिन्यूस सिस्टम कौन सी बोलेंगे कंटिन्यूस सिस्टम तो आई होप आपको गाइस ये चीजें समझ में आ गई होंगी और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कल ट्यूसडे था पिछले दिन तो मैंने फोर्थ सेम की वीडियो डाली हुई थी अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो प्लीज गाइस गो टू द चैनल एंड वॉच जो कि मैंने ट्यूसडे के फोर्थ सेम में टॉम शुरू किया हुआ है और उससे पहले मंडे था तो वहां पे मैंने शुरू किया था एडवांस मैथमेटिक्स ग्रुप टू जो कि है सेकंड सेम की वीडियो तो प्लीज आई होप आप वहां के जाके देख लेंगे तो चलते हैं नेक्स्ट वाले टाइप्स की ओर जो कि है अपना प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन सिस्टम अब हम किसको बोलेंगे कि यह प्रोडक्शन सिस्टम है और दूसरी नॉन प्रोडक्शन सिस्टम है प्रोडक्शन सिस्टम इज द सिस्टम वे रॉ मटीरियल आर कन्वर्टेड इन टू फिनिशिंग गुड्स अगर प्रोडक्शन सिस्टम में क्या होगा रॉ मटेरियल को हम कन्वर्ट करेंगे फिनिश गुड्स में विथ यूजिंग डिफरेंट इनपुट एंड प्रोसेसिंग हम डिफरेंट डिफरेंट इनपुट को डालेंगे और डिफरेंट प्रोसेसिस करेंगे उस पर तो रॉ मटेरियल किसमें कन्वर्ट होगा आउटपुट में फिनिश गुड्स में एक फिनिश प्रोडक्ट में तो वो वाले सिस्टम को हम बोलेंगे प्रोडक्शन सिस्टम कौन सी बोलेंगे प्रोडक्शन सिस्टम और नॉन प्रोडक्शन सिस्टम में क्या हो जाएगा आर द सिस्टम वेर आउटपुट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सर्विस कोई प्रोडक्ट के फॉर्म में हमको आउटपुट नहीं मिलेगा किस फॉर्म में मिलेगा आउटपुट हमको आउटपुट मिलेगा सर्विस के फॉर्म में लाइक like, उसके एग्जाम्पल कौन कौन से मेडिकल सर्विसेज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ये उसके एग्जाम्पल है आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा तो चलते हैं नेक्स्ट वाले टाइप्स की ओर अब मेन टॉपिक आता है जो कि है हमारा सिस्टम एनालिसिस डिजाइन एंड इवेल्यूएशन सिस्टम को एनालिसिस कैसे करते हैं डिजाइन कौन सी होनी चाहिए और इवेल्यूशन कैसा होना चाहिए तो सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम एनालिसिस की किसकी सिस्टम एनालिसिस की एज वी नो सिस्टम इज मेडअप ऑफ अवर सिस्टम एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट एलिमेंट आर अफेक्टिंग देम एक मेन जो सिस्टम है वो डिफरेंट डिफरेंट सब सिस्टम से बनी हुई है और उस पर इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट के सभी फैक्टर अफेक्ट कर रहे होंगे तो आपको उसकी डिटेल स्टडी ऑफ अ डिफरेंट सिस्टम हेल्प टू डिसाइड रिलेटिव इंपोर्टेंस तो एक सिस्टम एक सब सिस्टम दूसरा सब सिस्टम के साथ पहुंचना कौन सा कितना रिलेशन रखता है वो आपको डिटेल स्टडी करके ही पता चलेगा तो वो करना इंपॉर्टेंट है ताकि आप समझ सके कि दोनों सिस्टम के बीच में इंटर रिलेशन कौन सा है विच इन टर्म्स हेल्प इन मेकिंग द सिस्टम मोर इफेक्टिव उससे क्या होगा आपकी सिस्टम आप मोर इफेक्टिव वे में बना सकते हो क्या होगा आप अपनी सिस्टम को मोर इफेक्टिव वे में बना सकते हो अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर जो कि है हमारा बाय सिस्टम एनालिसिस इंटर रिलेशन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम बिकम्स क्लियर तो उससे क्या होगा डिटेल स्टडी से आपको सारे के सारे इंटर रिलेशन होंगे वो क्लियर हो जाएंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि अग, अब अगर मैं एक भी सब सिस्टम के कोई भी फैक्टर को कुछ भी चेंज करता हूं तो दूसरे वाले सब सिस्टम में उसका रिएक्शन क्या आएगा तो दिस इज हेल्प इन नोइंग एक्शन एंड रिएक्शन बिटवीन देम तो उससे आपको क्या पता चलेगा कि एक्शन और रिएक्शन जो कि वो सिस्टम के वो आपको मालूम पड़ जाएगा A logical casual relationship between the different components of the system can be established through analysis. इस analysis से आप क्या कर सकते हो सारी की सारी system के बीच में logical casual relationship जो है वो आप जान सकते हो तो different components को analysis करके उसकी detail study करके आपको पता चल जाएगा कि उसके सारी सिस्टमों के बीच कौन सा रिलेशन है कौन सा कैजुअल लॉजिकल इंफॉर्मेशन वाला रिलेशन है ताकि आप अपने सिस्टम को मोर इफेक्टिव बना सको 
Efforts of external environment on the system can be analyzed and based on the required adjustment in the system can be made. तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर जो कि है हमारा सिस्टम डिजाइन और फैक्टर्स कंसीडर इन द सिस्टम डिजाइन अब अगर आप कोई भी सिस्टम को डिजाइन कर रहे हो तो, तो आप कौन कौन से फैक्टर को कंसीडर तो हम अब हम देखते हैं हम कौन से कौन से फैक्टर को कंसीडर करेंगे सिस्टम को डिजाइन करने के लिए किसके लिए सिस्टम को डिजाइन करने के लिए इन द सिस्टम बेस्ड ऑन द सिस्टम एनालिसिस जो आपने सिस्टम का एनालिसिस किया हुआ है उसके बेसिस पे डिफरेंट सिस्टम पैरामीटर्स दूसरे कोई भी अलग अलग पैरामीटर्स सच एस इनपुट प्रोसेस आउटपुट एंड फीडबैक आर अरेंज प्रोपरली तो आप क्या करेंगे वो सिस्टम के लिए उसका इनपुट उसकी प्रोसेस उसका आउटपुट और उसका फीडबैक सारों को सारे के सारे फैक्टर को आप प्रॉपरली वे में अरेंज करेंगे उसके इंटर रिलेशनशिप के बेसिस पे आपको पता है कि आप इनपुट और आउटपुट के बीच में ही प्रोसेस आएगा आप इन कोई भी पैरामीटर को आगे पीछे नहीं कर सकते हो तो इसी तरह से आपको आपकी सिस्टम को डिजाइन करना है अब चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सिस्टम डिजाइन तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए अच्छी डिजाइन की सिस्टम अगर आपको अच्छी डिजाइन करनी है तो उसमें कौन से फैक्टर्स होने चाहिए सिस्टम डिजाइन शुड बी सिंपल कॉम्प्लेक्स डिजाइन रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ सिस्टम तो आपके सिस्टम सबसे पहले तो बहुत ही सिंपल होनी चाहिए ताकि कोई भी बंदे को अगर कुछ भी हो तो समझ में आ सके जो कि अगर आप कॉम्प्लेक्स डिजाइनिंग रखते हो तो क्या होगा आपकी जो सिस्टम की इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाएगी क्या हो जाएगी इट रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम अगर कॉम्प्लेक्स डिजाइन रखी तो आपकी सिस्टम की इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी फीडबैक अरेन्जमेंट शुड बी फास्टर एंड इफेक्टिव अगर आपने क्लोज लुप सिस्टम का यूज किया हुआ है तो उसमें जो फीडबैक अरेंजमेंट है वो क्या होनी चाहिए फास्टर एंड इफेक्टिव होनी चाहिए ताकि आपका कोई भी रो मटेरियल है वो वेस्ट ना हो आपको कंप्लीटली फीडबैक मिल सके आप अपने प्लानिंग से कंपेयर कर सके और आप अपना अच्छा रिजल्ट उस सिस्टम में से निकाल सके प्रॉपर कोऑर्डिनेशन शुड बी देर बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोल एक्टिविटी जो आपने प्लानिंग किया हुआ है एंड जो सिस्टम वर्क कर रही है उन दोनों के बीच में कंट्रोलिंग होना चाहिए प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए तभी आपकी सिस्टम एक गुड डिजाइन देगी तभी आपकी सिस्टम एक गुड आउटपुट निकल पाएगी और तभी आपको गुड आउटपुट मिलेगा अवेलेबल एंड यूज इंफॉर्मेशन मस्ट बी इजीली अंडरस्टैंडेबल तो जो भी इंफॉर्मेशन आपके सिस्टम से मिल रही है जो भी लैंग्वेज यूज कर रही है जो भी बेस यूज कर रही है वो क्या होना चाहिए अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए यानी कि सब सबको सारे के सारे वर्कर को जो भी उसमें वर्क कर रहा है वो इजीली समझ सके कि ये सिस्टम कौन सी एरर दे रही है कौन सा इनपुट मांग रही है कौन सा आउटपुट देना चाहती है तो आप उस चीज को समझ सके जो कि वो सिस्टम पे काम कर रहा है तो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले फैक्टर की ओर जो कि है हमारा सिस्टम इवेल्युएशन क्या है सिस्टम इवेल्युएशन वंस द सिस्टम हैज बीन डिजाइन अब क्या किया आपने सिस्टम डिजाइन कर लिया तो अब कौन से फैक्टर पे आपको फोकस करना है इट रिमेन्स ऑपरेटिंग फॉर अ क्वाइट लॉन्ग टाइम अगर आपने कोई भी सिस्टम को डिजाइन कर लिया है तो वो क्या होनी चाहिए कि लॉन्ग पीरियड के लिए वर्क करनी चाहिए जैसे कि आपने दिखाई थी तो अगर आपने कोई भी सिस्टम को डिजाइन किया हुआ है तो वो लॉन्ग पीरियड के लिए काम करनी चाहिए उसका पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग होना चाहिए शॉर्ट टर्म चेंजेस इन द सिस्टम डिजाइन कैन बी डन बेस्ड ऑन द फीडबैक इंफॉर्मेशन अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो वो शॉर्ट टर्म बेसिस का जो चेंजेस है उसको आप फीडबैक के बेसिस पे डाल सकते हो ताकि आपको वो शॉर्ट टर्म चेंजेस का आपको फीडबैक मिल सके और पता चल सके कि उसने क्या इफेक्ट किए जो आपने प्रॉपर सिस्टम को डिजाइन किया था उसमें ये शॉर्ट टर्म चेंजेस की क्या इफेक्ट आ रही है तो उसके लिए फीडबैक अरेन्जमेंट प्रॉपर होनी चाहिए different system variable changes with the time so that that can affect the working of the system to aap sabhi ko bataye ki system ke jo different different variables honge wo time ke related change rehte honge wo time ke hisab se change hote honge to aapko wo dhyan rakhna hai system 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 ko design karne ke waqt ki wo kitna affect kar sakte ho aur uska result kya aa sakta hai under such a circumstances evaluation of the system becomes necessary तो उसके लिए आपको सिस्टम का इवेल्यूशन करना नेसेसरी हो जाता है 
टू मेक अप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन ताकि आप वो सिस्टम में जो आपने पहले डिजाइन की हुई थी आप उसमें अप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन कर सको उसमें चेंजेस ला सको इन द सिस्टम डिजाइन विच कैन मेक सिस्टम इफेक्टिव इन चेंजिंग एनवायरमेंट अगर सिस्टम एनवायरमेंट को अगर सिस्टम को एनवायरमेंट चेंज होता है फिर भी वो सिस्टम इफेक्टिव आउटपुट दे सके क्या दे सके आपको इफेक्टिव आउटपुट मिल सके इसके लिए अगर कोई भी सिस्टम का इवेल्युएशन इंपॉर्टेंट रहता है तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा तो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले की ओर जो कि है हमारा लास्ट सिस्टम बिहेवियर अब सिस्टम बिहेवियर कैसा होना चाहिए आपकी सिस्टम कैसे बिहेव करनी चाहिए एस वी नो एक्सटर्नल एनवायरमेंट हैज इम्पैक्ट ऑन अ वर्किंग ऑफ अ सिस्टम जो बाहर का एनवायरमेंट है वो वर्किंग ऑफ अ सिस्टम पे अफेक्ट करता है वो क्या करता है अफेक्ट करता है यानी सिस्टम ट्राइज टू एडजस्ट इट सेल्फ अगेंस्ट चेंजिंग एनवायरमेंट अगर एनवायरमेंट है वो चेंज हो रहा है तो आपके सिस्टम उसके रिलेटेड चेंज होनी चाहिए क्या होनी चाहिए जो आपकी सिस्टम है वो चेंज करनी चाहिए अपने आप को वो चेंजिंग एनवायरमेंट में डालने के लिए दिस एडजस्टमेंट ऑफ द सिस्टम अगेंस्ट द चेंजिंग एनवायरमेंट टू रिमेन इफेक्टिव इज कॉल्ड बिहेवियर ऑफ द सिस्टम अगर आपकी सिस्टम ये चीज को फॉलो करती है तो उसको हम बोलेंगे कि वो बिहेवियर ऑफ सिस्टम है उसको हम क्या बोलेंगे कि वो बिहेवियर ऑफ सिस्टम है अगर आप कोई भी सिस्टम को एनवायरमेंट चेंज देते हो एक्सटर्नल एनवायरमेंट अगर उस पर इम्पेक्ट होता है तो अगर आपकी सिस्टम अपने मुताबिक वो चेंजेस को अडोप करती है और खुद से अपनी सिस्टम को चेंज करती है और वो ही सेम इफेक्टिव आउटपुट आपको मिलता है तो वो वाली सिस्टम के बिहेवियर को हम बोलेंगे बिहेवियर ऑफ द सिस्टम क्या बोलेंगे बिहेवियर ऑफ द सिस्टम गो फॉर द अल्टरनेटिव रॉ मटेरियल इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ अ रेगुलर रॉ मटेरियल तो अगर आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है तो आप क्या करेंगे तो आप करेंगे कि उसके अल्टरनेट में कौन सा मटेरियल आपने सिलेक्ट किया हुआ है ताकि उससे आपका काम रुके नहीं आपका काम कंटिन्यूसली चल सके ऐसा रॉ मटेरियल आपको सिलेक्ट करके रखना इंपॉर्टेंट है अडोप्टिंग अ न्यू मशीनरी ऑटोमेशन टू बी कंपिटेटिव इन द मार्केट अगर आप न्यू मशीनरी को अडोप्ट करते हो तो जो ऑटोमेशन हो रहा है वो मार्केट में कंपिटेटिव होना चाहिए ताकि आप उस मशीनरी को अडोप्ट करो तो आपको अच्छा और इफेक्टिव आउटपुट मिले और आपके वर्कर इजीली वो मशीनरी को अडोप्ट कर सके उसके ऑटोमेशन को अडोप्ट कर सके गो फॉर द कंप्यूटर ट्रेनिंग एज पर द नीड ऑफ द कंप्यूटराइजेशन अगर आपकी सिस्टम है कंप्यूटराइज वे में काम कर रही है तो आपके वर्कर्स को आपको कंप्यूटर ट्रेनिंग देनी नेसेसरी हो जाती है अगर आप वो नहीं करोगे तो आपका वर, आपका वर्कर आपकी सिस्टम के ऊपर प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर सकेगा क्यों उसको वो फंक्शंस पता ही नहीं होंगे ताकि आपको इफेक्टिव आउटपुट मिल सके तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा तो अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर जो कि है हमारा एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सिस्टम वेरिएबल तो सिस्टम पे कौन से वेरिएबल अफेक्ट करते हैं उसको हम एक्सप्लेन करेंगे तो सबसे पहले इंटरनल वेरिएबल और दूसरा है एक्सटर्नल वेरिएबल मेनली दो टाइप्स के वेरिएबल है जो कि अफेक्ट करेंगे आपके सिस्टम को तो एक हो गया अपना इंटरनल वेरिएबल और दूसरा हो गया एक्सटर्नल वेरिएबल तो अब इंटरनल वेरिएबल्स में कौन कौन से है सबसे पहले आता है रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी आपके पास कितना रॉ मटेरियल अवेलेबल है दूसरा आएगा प्लांट कैपेसिटी आपके पास आपके प्लांट की कैपेसिटी कितनी है ताकि आप अपना मैक्सिमम आउटपुट निकाल सको तीसरा आती है इंटरनल वेरिएबल में वर्कर आर स्किल आपके वर्कर स्किल्ड है सेमी स्किल्ड है एंड अनस्किल्ड है आपके पास कौन से कितने वर्कर्स है आप उन वर्कर्स को किस तरह से कौन से वे में आप उसको मोटिवेशनल रखते हो ताकि वो आपको प्रोडक्टिविटी मिल सके मैनेजमेंट पॉलिसी कैसी है आप उसके साथ अच्छा बिहेव कर रहे हो कि नहीं आप उसको अच्छी मनी दे रहे हो कि नहीं तभी आपको आपका अचीवेबल आउटपुट मिल सकेगा अगर क्योंकि काम तो वर्कर को ही करना है एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज आपका एटीट्यूड और बिहेवियर कैसा है फॉर द एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज यानी कि वर्कर्स के लिए अपने कलीग्स के लिए आपका बिहेवियर कैसा है 
अब बात करते हैं एक्सटर्नल वेरिएबल गैस वन मोर इंपोर्टेंट चीज जो इंटरनल वेरिएबल है वो कंट्रोलेबल है यानी कि आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो अगर वो वो मुताबिक से नहीं है अगर वो स्टैंडर्ड से नहीं है तो आप उसको चेंज कर सकते हो यहाँ पे जो एक्सटर्नल वेरिएबल है वो आप चेंज नहीं कर सकते हो उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो सब उसमें सबसे पहला आता है सोशल मेकअप ऑफ द कंट्री आपकी कंट्री की सोशल कितनी है कैसी है फिर इकोनॉमिकल कंडीशंस कैसी है पर कैपिटा इनकम कितनी है डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल कितनी है एवरेज लाइफस्टाइल ऑफ पीपल कैसा है आपके जो कंट्री में पीपल है वो कितनी कैसी लाइफ जी रहे हैं तो वो चीजें आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी है लीगल फ्रेमवर्क आपका कैसा रहता है और टेक्निकल एडवांसमेंट क्या टेक्निकल एडवांसमेंट तो ये जो एक्सटर्नल वेरिएबल है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो वो आपका उसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है तो आई होप आपको इंटरनल वेरिएबल एंड एक्सटर्नल वेरिएबल का डिफरेंस समझ में आ गया होगा तो अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर ओके okay गाइस अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके थैंक यू गाइस तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में